ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಸಾಲ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪಾವತಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಘೋಷಣೆ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತೀರ್ಪು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ತಡೆಯಾಗಿ ತೆರವು ಬಳಿಕ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೌರ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಪತಿಗಳು ಅಂಕಿತ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೂತನ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಯ ಸಾಲ ಏನಿದೆ ರೈತರದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸುಮಾರು ಐನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕುಂಬಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ
ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಖರೀದಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರೈತರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೋರಲಾಯಿತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಬಾಲಸ್ವಾಸ್ಥ ಯೋಜನೆ ಜನ್ಮತಃ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತು ಬಾರದ ಅಂಧತ್ವ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಬಾಲಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಈವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟ ಕಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಗು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ರಾಷ್ಟೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅವರನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಟೋನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಯರಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ತಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಟೋನ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿನ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಪ್ರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾದರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸೂಚಿಸಿದರು आज उनतीसवें प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने आठ महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की जिनमें रेलवे शहरी विकास सड़क बिजली और कोल सेक्टर शामिल हैं ये सभी प्रोजेक्ट कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हैं ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ ಯುಜಿಸಿ ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಡ್ಯಾಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಏಳುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಯುವಜನರು ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹುದ್ದೆಗಿಟ್ಟಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದರದಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಏಳುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿಬಿ ಅಮೀನ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅನುಭವಿ ಅಂಚಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶೋರೂಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತೋರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿ ಮೇಘರಾಜ್ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಪರಿಣಾಮ ತಮಗೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಕೆಗೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಲ್ಲಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ನನಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು ಈ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂವತ್ತೇಳು ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಿತು ತಂಡದ ಪರ ರಹೀಂ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು ಮಿಥುನ್ ಅರವತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ ಐವತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಕ್ತವಾಯಿತು ಆ ಮೂ
ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಗುರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ನೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇವು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಉಳಿದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮರ ಧರೆಗೆ ತಲಕಾವೇರಿ ಹದಿನೇಳರಂದು ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳಿನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಆವಂತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಟ್ರಾಯ್ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ದ ಪಾಕ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ರನ್ ಸೋಲು ನಾಳೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಸಾಲ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪಾವತಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಘೋಷಣೆ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತೀರ್ಪು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವು ಬಳಿಕ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಭೋದಯ ಕರ್